你是不是神经病？你为什么把我姐的银行卡给冻结了？不是，慧慧，好帅，你们两个进我的办公室，连门都不会敲吗？还敲门？你知不知道我今天丢了多大的脸啊？丢脸？然后呢？你知不知道我今天带着我弟、我爸、我妈、我姑、我姨去售楼部买房子，所有的合同都签好了，付钱的时候，结果这张卡一分钱都刷不出来，你这到底是什么意思啊？慧慧，我也不瞒你说，这卡确实是我冻结的。你，你啊，是不是诚心让我们家难堪呀？你到底是什么意思啊？我什么意思？那我问你们，你们买房子干什么呀？买房子给我弟弟当婚房啊？就是，这没有房子能结婚吗？当婚房，好帅！我问你，我是不是给你买了一套房子？对，是我买一套，就那个一百多平方的，那能当婚房吗？这以后我要是结婚了。我爸、我妈还有我姐，这去我们家住，那能住得下吗？小慧，你也是不差钱的人，你就缺这两百万吗？慧慧，你这话说的什么意思？怎么？难道我的钱就是大风刮来的呀？行，你们不是嫌房子小吗？郝帅，那你自己出钱买呀、啊。慧慧，你们两个扪心自问一下。我对你们还不够好吗？谁呀、啊？弟弟，你来了。啊，姐。快快进来。走。快坐。姐夫，好帅、啊，这闲着没事怎么又跑我家来了？说吧，有什么事？你看你。怎么说话呢？这咱弟弟来一次你就问他一次，这咱弟弟就不能来了？就是，姐夫，我来看看我姐不行吗？好帅，就你心里能有你姐？除非啊，天从西边出来，我才相信你的话。说吧，这次是不是又来借钱呢？姐夫，你看你这说的，这我想我姐了，我还不能来看看她。不过你这么一说，我还真想起来一件事儿。什么事啊，郝帅？你说吧。姐，你看这最近啊，不是天冷了吗？我呀，看上了几件衣服，就是这手头有点紧。哦，姐明白你的意思，你在这坐着，我去给你拿钱。郝帅，你这次来不只是是为了衣服吧？姐夫，你看看你，这咱们呀，都是一家人。你老是把我说的像个外人一样。行了行了，你还想要什么就直接说吧，别拐弯抹角了。那行，姐夫，可是你让我说的，这我啊最近谈了个女朋友，我那辆车啊不行，我想换一辆。什么？郝帅，你又要换车？我记得你那辆车开的还不到半年，不好好的吗？你为什么要换呀？哎呀，姐夫，我那辆车空间小。这我带着我朋友还有我女朋友，这出去玩都坐不下啊！不是好帅，那车是让你开的，你出去玩带着你女朋友不就行了？你带那么多朋友干什么呀？姐夫，这出去玩还要不带朋友的？好帅，你们说什么呢？姐，这我啊想换辆车，这不正跟我姐夫商量的吗？他呀不同意。哎呀，这事你还跟你姐夫商量什么呀？不就是换辆车吗？咱换。这最近你不是谈了个女朋友吗？咱啊换辆好的。慧慧，你这也太惯着他了吧？还有，你拿那么多钱给他，就为了买衣服呀？这买什么衣服能花得了这么多钱啊？这多买几套衣服不行啊？哪有买衣服就买一套的？这我给我弟弟钱，让他买衣服怎么了？就是，还是我姐疼我。谢谢你啊，姐。姐，那车，那买车需要多少钱啊？哎，不多，三十万就够了。三十万，行，我给你五十万。是吗，姐？谢谢你。这个卡里面有五十万，你拿着吧。姐，等我提了车，我先带你啊去兜兜风。不行啊，啊
。你开那车啊，我不习惯，我还是不坐了。姐，那房子，那行，姐，我这还有事儿，我先走了。你不在这吃完饭再走啊？我不吃了，我有事了，我走了。那行，你慢点啊。慧慧，刚刚我听红帅说房子，什么房子啊？没什么，可能啊是你听错了。行，就当我听错了。我听错是听错了，但是我可没有瞎。你刚刚可是给了他五十万买车，他一个年轻人用得着开这么好的车吗？他这不是谈女朋友了吗？买点好的车，那女朋友不同意了怎么办啊？慧慧，你怎么那么糊涂呀？你说咱们的车也才二十万，你一把手给了他五十万，再说他女朋友要是不想跟着他，就是他再有钱也不会跟着他的。还有啊，这好帅都这么大年纪了，也该找个工作干干活了。你看看你，这我弟弟还小着呢，找什么工作啊？不就是给你要个钱吗？你至于吗？慧慧，你管得了他一时，你管得了他一世吗？你记住，你是他姐姐，不是他妈。行了行了，我不跟你说了，你事真多，我进屋休息了。慧慧，哎，好帅，你也不看看你自己，你要房子我给你买，要车子我给你送，就连你身上这件衣服也是我给你买的吧？你说说你。你怎么不知道满足呀？怎么？你是他姐夫，你给他买不是应该的吗？就是，这我叫姐夫，也不是白叫的。好帅，你也不想想，你都那么大年纪了，还整天游手好闲、不务正业，你这就算结婚了，日子能过好吗？还有你，慧慧，你就是要惯着他吗？我告诉你，你这样不是对他好，你是在害他。你们两个说买房子这么大的事儿，为什么不告诉我？我看你们就没把我放在眼里。王小辉，真有你的！你敢这样说我，你是不是不想过了？慧慧，你怎么能这么说呢？行，你是不是不想跟我过了？不过就不过，咱们呀，散伙。散伙就散伙。妈，你怎么来了？现在好了吧？人啊，财啊，两空、啊。什么房子车子不是我的？我凭什么人财两空啊？凭什么？就凭我闺女跟了你五年。没错，你啊，浪费了我五年时间。没错，你啊，可是白白占了我姐五年的便宜。好帅，我看你这样就是信口雌黄，骨子里啊吐不出象牙。王小辉，你这是干什么呀？妈，你干啥在打我？啊？好啊，你敢打我小宝贝儿？我告诉你，这一次青春损失费和精神损失费你赔定了。青春损失费，精神损失费，我问问你们，谁的青春不是青春呀、啊？还有，就他，我打他一巴掌，对他够好的了。行，既然你们三个都来了，今天把话说到这个地步了。那我就告诉你们，咱们呀，法院见。法院见，小辉，我们去法院干什么呀？干什么？我呀，要告你们全家。你们呀，吃我的，喝我的，就是寄生虫。现在还想翻身做主人、做梦？你们呀，就等着法院的传票吧。小辉，妈，这可怎么办啊？我这结婚还等着要房子呢。你到现在还想着你的房子呢？你姐我可是连家都没有了。慧慧，这可怎么办呀？这小辉今天咋发这么大的脾气呀？这我怎么知道啊？这还不是我们逼他的，这些都是我们自作自受。这下好了。
是我们啊，才是人才两出。